আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাইটি ফিরাতে সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আরশিদ আলী শুরুতেই জানাবো সংবাদ শোনা জনগণের উপর যাদের আস্থা নেই তারাই নির্বাচনে আসছে না বললেন প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচাল করতে চাওয়াদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বিতরণ শুরু কিনলেন সাকিব আল হাসান ও দল সমর্থিত ব্যক্তিকে বিজয়ী করার অঙ্গীকার নেতা কর্মীদের আগামী দশ পনেরো বছর পর বিএনপি জামাত বলে কোনো দল থাকবে না বললেন সজীব ওয়াজের জয় জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড পেলেন বারো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রতীক নিশ্চিতে কমিশনকে জানানোর শেষ দিনে জাতীয় পার্টিতে বিভক্তি চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন ইরশাদের ইসিকে পৃথক চিঠি আবারও ক্ষমতায় আসতে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতন দাবি রিজভীর অগ্নি সংযোগের ভিডিও সিনিয়রদের কাছে পাঠাত বিএনপির কর্মীরা দাবি র্যাব বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত দেশের জনগণের উপর যাদের আস্থা নেই তারাই নির্বাচনে আসছে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করে এ মন্তব্য করেন তিনি যারা অগ্নি সন্ত্রাস আর মানুষ হত্যা করে নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাদের পরিণতি ভালো হবে না বলেও এ সময় হুঁশিয়ারি দেন শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে দেশের মানুষের সহযোগিতা চান আওয়ামী লীগ সভাপতি সাইদুর রহমান আবির জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দলের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ফর্ম বিতরণ করতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তৈরি করা বিভাগ অনুযায়ী আটটি বুথ ঘুরে দেখেন তিনি মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ ও উদ্বোধনের পর গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার স্বার্থে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে দেশবাসীর কাছে সহযোগিতা চাইলেন শেখ হাসিনা তা আমি সবার দোয়া চাই দেশবাসী দোয়া চাই যেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনটা হয় আর নির্বাচন যারা বানচাল করতে চায় অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষকে পুড়িয়ে মারে আমাদের এত সুন্দর রাস্তাঘাট মেট্রো রেল থেকে শুরু করে থার্ড টার্মিনাল সব কিছু করে দিয়েছি এগুলি যারা ধ্বংস করতে যাবে আমি জনগণকেই আহ্বান করব তাদেরকে প্রতিরোধ করতে এই হরতাল দেখে আজকে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা নষ্ট সব কিছুতে একটা মানে মানুষকে যেন অত্যাচার করেই যেন এই বিএনপি জামাত তারা আনন্দ পায় এটাই হচ্ছে সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় অগ্নি সন্ত্রাস না করে সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা কিন্তু নির্বাচন বানচাল করার যদি কেউ চেষ্টা করে আর যদি এই অগ্নি সন্ত্রাস অব্যাহত রাখে তার পরিণতি ভালো হবে না যারা করবে আমাদের দেশের মানুষই তাদেরকে শাস্তি দেবে এবং দেশের মানুষকে আমি সেই আহ্বানটাই জানছি আজকের দিনে আবার এটাই আহ্বান যে আমাদের অনেক কষ্টের অর্জিত এই গণতান্ত্রিক ধারাটা যেন কেউ ব্যাহত করতে না পারে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না বলেও জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না অপ্রতিরোধ গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে উন্নয়নের পথে সাইদুর রহমান আবির রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বেলা এগারোটায় শেখ হাসিনা বঙ্গভবনে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বঙ্গভবনে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রীকে সাস্ত্রিক স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি এ সময় রাষ্ট্রপতির হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকেও ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি পরে রাষ্ট্রপতিকে সমসাময়িক বিষয় দিয়ে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দলের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা শেখ হাসিনার মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ জুড়ে সৃষ্টি হয় উচ্চপোখর পরিবেশে দল থেকে যাকেই মনোনয়ন দিবেন ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে বিজয়ী করার অঙ্গীকার করেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সাইদুর রহমান আবিরের আরেকটি রিপোর্ট 
দলের সভাপতি শেখ হাসিনা মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ এবং ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় পুরো বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এলাকায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে আসেন জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মনোনয়ন পেতে আশাবাদীও তারা দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে আছি কাজ করছি আন্দোলন সংগ্রামে আওয়ামী লীগের যতটা আন্দোলন সংগ্রামে দেওয়ার কথা তাই দিয়েছি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি ওনার কাছে সম্পূর্ণভাবে যদি উনি দেখেন বা বিচার বিবেচনা করেন তাহলে আমাকে বেছে নেবেন আমরা কাজ করেছি মাঠে সকলই প্রস্তুত সেই প্রস্তুতির কারণে আমরা মনোনয়ন পেলে আমরা শতভাগ নিশ্চিত আমরা জয়যুক্ত হব প্রায় চার দশক ধরে এই দলরা সক্রিয় বা এক কর্মী হিসেবে কাজ করছি ছাত্র লিখতে শুরু করেছি দলীয় মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন ফর্ম সংগ্রহ করতে আসা নেতারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত থাকব জ্যেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছে যে তরুণদের মনোনয়ন দিবের এবং আশাবাদী এই প্রজন্মের নেতা কর্মীরা বিশেষ অবদান রাখতে পারব তার হাতকে শক্তিশালী করতে পারব উনিশশো একানব্বই সাল থেকে রাজনীতি করে এখনও রাজপথে আছি এবং যে কোনো দুঃসময় যে কোনো সমস্যায় জনগণের পাশে ছিলাম ফর্ম বিতরণের প্রথম দিনে এক হাজার চৌষট্টিটি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি হয়েছে এবং চোদ্দটি বিক্রি হয়েছে অনলাইনে সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা দশ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান দুপুরের প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়ন ফর্ম কেনেন তিনি আওয়ামী লীগের তালিকায় তার ফর্ম নাম্বার সত্তর ঢাকা দশের পাশাপাশি মাগুরা এক ও দুই আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম কেনেন সাকিব গত নির্বাচনে গুঞ্জন উঠেছিল রাজনীতির মাঠে নামছেন সাকিব আল হাসান তবে সেবার নির্বাচনের মাঠে নামেননি বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার আগামী দশ থেকে পনেরো বছর পর বিএনপি জামায়াত বলে কোনো দল থাকবে না দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আজ জয় সাভারে সি আর আই আয়োজিত জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড প্রধান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন নির্বাচন ঘিরে অনেকে উস্কানি দিচ্ছে তাই নির্বাচন আসলেই বিদেশি রাষ্ট্রদূতটা দৌড়ঝাপ শুরু করেন তবে নির্বাচন শেষ হলে একজন ওই দেশে থাকবে না বলে মন্তব্য করেন জয় আমেনা হিরানি পাচ রাজধানী থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত মানুষের জন্য কাজ করা তারুণ্যকে সম্মাননা প্রদান করতেই সিআরআই এর এই আয়োজন নানা প্রতিকূলতার মাঝে দেশের মানুষের জন্য কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনকে ছয় ক্যাটাগরিতে জয় বাংলা অ্যাওয়ার্ড দেন সিআরআই এর চেয়ারম্যান সজীব আজের জয় বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সুনাম অর্জন করেছে আর এতে অভাবনীয় পরিশ্রম করছে তরুণরা আপনারাই হচ্ছেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আমাদের চিন্তা হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আপনারা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জয় বলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতরা নির্বাচনকে সামনে রেখে যে দৌড়ঝাপ করছে তা দেড় মাস পর থাকবে না বিদেশি রাষ্ট্রদূত ঠিক নির্বাচনের আগে তারা অনেক বেশি কথা বলা শুরু করে এবং ঠিক তখনই কিন্তু এই সন্ত্রাস সংঘর্ষ জ্বালা পোড়া শুরু হয় তার মানে কি তাদেরকে এরাই উস্কাচ্ছে তবে চিন্তা করবেন না যেদিন নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে निर्तन सन्स जंगीबाद चालीये चालीये जा तो देश दिन कि একমাত্র দেশের জন্য আপনারা করছেন এবং দেশের জন্য আওয়ামী লীগ করে যাচ্ছে আর আগামী দশ পনেরো বছরে বিএনপি জামাত বলে কোনো দল বাংলাদেশে আর টিকবে না দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান সজীব আজের জয় 
জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন বা একই প্রতীকে পৃথক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয় একই সঙ্গে জানাতে হয় কার স্বাক্ষরে গৃহীত হবে মনোনয়নপত্র শনিবার বেঁধে দেওয়ার সময় সময়সীমার শেষ দিনে রাজনৈতিক দলগুলো চিঠি দিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে কিন্তু বিপত্তি বাঁধে জাতীয় পার্টি নিয়ে কমিশনে দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ পৃথক চিঠি দিয়েছেন আবু সাইদ পরিপাচ সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার শেষ দিন আওয়ামী লীগ জাসদ সাম্যবাদী দল জাতীয় পার্টি জেপি ও ওয়ার্কার্স পার্টি যৌথভাবে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করতে চায় মর্মে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশনে তবে সদ্য নিবন্ধিত পাওয়া তৃণমূল বিএনপি প্রগতিশীল ইসলামিক গণতান্ত্রিক জোট সহ সমনা আরও পনেরোটি রাজনৈতিক দল নিয়ে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সোনালী আস প্রতীকে নির্বাচন করবে বলে চিঠি দিয়ে অবগত করেছে ইসিকে জাতীয় পার্টি জি এম কাদের ও রওশন এরশাদ পৃথকভাবে চিঠি দেয় ইসিকে চিঠিতে বিপরীতমুখী বক্তব্য রয়েছে বলে জানান নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ চিঠি দুইটা এসেছে কমিশনের কাছে উত্থাপন করা হবে কমিশন যেটা আমলে নাই এই মুহূর্তে তো আমরা বলতে পারবো না যে বিবেশ নাই কি হবে ইতোমধ্যে নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে কতগুলো আবেদন পেয়েছে সেই প্রশ্নেরও উত্তর দেন অশোক কুমার দেবনাথ সাতটা দলের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি যারা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তার মধ্যে প্রথম আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি মঞ্জু বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি তৃণমূল বিএনপি আর জাতীয় পার্টি রসনের সাথে উনিশশো বাহাত্তর সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে হলে ইসিকে জানানো বাধ্যতামূলক আর এরই শেষ দিন ছিল শনিবার আওয়ামী লীগের চিঠিতে আসছে তারা মানে জোটবদ্ধভাবে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে আর সরকার বিভিন্ন বাহিনী দিয়ে আবারও জোর করে সিল মেরে ক্ষমতায় আসার সকল পথ তৈরি করেছে সরকার আগামীকাল রবিবার উনিশে নভেম্বর ভোর ছয়টা থেকে মঙ্গলবার একুশে নভেম্বর ভোর ছয়টা পর্যন্ত মোট আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে বন্ধুরা এই হরতাল হচ্ছে অধিকার আদায়ের হরতাল এই হরতাল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে হরতাল এই হরতাল হচ্ছে বিরোধী দল গণতন্ত্রকামী মানুষকে অন্যায়ভাবে জুলুম নিপীড়ন নির্যাতন করে ফরমাসি রায়ের সাজা দিয়ে যে ভয়ঙ্কর এবং পৈশাচিক নিপীড়ন নির্যাতন করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হত্যা অগ্নিসংযোগ বা নাশকতা করে ভিডিও সিনিয়রদের কাছে পাঠানো নির্দেশনা দিয়ে কর্মীদের মাঠে নামানো হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব সংবাদ সম্মেলনে র্যাবের মিডিয়া উইং এর পরিচালক খন্দকার আলমইন বলেন আঠাশ অক্টোবরের সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রদলের গ্রেফতারকৃত সাবেক এক নেতা জানিয়েছে চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য বিস্তারিত মহিবুল কাদেরের প্রতিবেদনে আঠাশ অক্টোবর সংঘর্ষের সময় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে যে যুবককে দেখা যাচ্ছে তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি আবু তালেব বলে জানিয়েছে র্যাব পুলিশ হত্যাসহ ওই দিনের ধ্বংসাত্মক সব কর্মকাণ্ডে সরাসরি ওই ব্যক্তি জড়িত ছিল বলে দাবি র্যাবের র্যাব জানায় অবরোধ হরতালেও এই যুবককে সক্রিয় দেখা গেছে পূর্বাচলে তিনশো ফিটের লাঠি সোটা নিয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় ওই যুবককে পরবর্তীতে ওই মিছিল থেকে গাড়ি ভাঙচুরের প্রমাণ পায় র্যাব এরপর থেকেই তাকে ধরতে অভিযানে নামে র্যাব অবশেষে সহযোগী সহ শুক্রবার রাতে কক্সেসবাজারের একটি হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে শনিবার র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক খন্দকার আল মইন জানান সিনিয়রদের নির্দেশে এমন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে গ্রেপ্তারকৃত ওই ব্যক্তি লাঠি সোটে নিয়ে মিছিল করছেন বা তিনি মাঠে আছেন এই প্রচার প্রচারণা হয় এই জন্য কিন্তু তিনি গণমাধ্যমে পাঠিয়েছেন বলে তিনি আমাদেরকে বলেছেন পাশাপাশি তার সেই তথাকথিত যারা শিশু নেতৃবৃন্দ যাদের কাছে তিনি পাঠালে দলের কাছে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় বা ক্রেডিবিলিটি বাড়ে তাদের কাছেও তিনি পাঠিয়েছেন বলে বলেছেন যা নিয়ে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে হরতাল অবরোধে নাশকতা ঠেকাতে সাদা পোশাকে র্যাব সদস্যরা কাজ করছে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে নির্বিঘ্নে দূরপাল্লার পরিবহন যাতায়াত ও চারশোর বেশি স্কোয়াড কাজ করছে বলেও জানান র্যাবের মুখপাত্র আমরা যানবাহনের ক্ষেত্রে বলেছি যে বিভিন্ন জায়গায় ছদ্মবেশে আমরা অবস্থান করছি বিভিন্ন যানবাহনে আমরা যাত্রী 
রাত্রি বেশ অবস্থান করছে এবং আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েক জায়গায় সফলতা পেয়েছিও নাশকতাকারী বেশ কয়েকজনের কিন্তু আমরা হাতে নাতো আটক করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের এই কার্যক্রম চলমান থাকবে অর্থাৎ ছদ্মবেশে আমাদের গোয়েন্দারা থাকবে সাদা পোশাকে আমাদের গোয়েন্দারা বিভিন্ন স্থানে থাকবে একইভাবে যাত্রীবেশও আমরা অবস্থান করব সামনের অবরোধ হরতাল ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে বলেও জানিয়েছে র্যাব শতভাগ মানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিন্তু আমরা আমাদের যে অধিকাংশ ডেপ্লয়মেন্ট ওইভাবেই কাজ করছে মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা টানা হরতাল অবরোধে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম দুরাবস্থায় পড়েছেন রাসেন নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা এ সময় কাজকর্ম না থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা তবে এই সময় কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে টিসিবি এস এম খোর্শেদ আলমের রিপোর্ট বিএনপি সহ সমমনা দলগুলোর ডাকা টানা হরতাল অবরোধে গণপরিবহন শুধু বন্ধ থাকে না যানবাহনে আগুন লাগিয়ে সারা দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করে ফলে ব্যবসা বাণিজ্য রীতিমতো স্থবির হয়ে যায় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের আয় রোজগার একেবারে কমে যায় সংসার চালাতে হিমশিম খান তারা এই অবরোধ হলে মনে করো আমাদের ইনকাম কমে যায় ভয় থাকে একটা জামের ভিতরে কোনো জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয় তখন আমরা গরিব মানুষ মনে হয়ে যাবে হরতাল অবরোধ হলে তো রাস্তাঘাট এমনিতেই ফাঁকা থাকে মানুষজন আতঙ্কে না বাড়ানোর কারণে আমাদেরও টিপ কম হয় বেড়ে যায় দেশের অর্থনৈতিক চাপ বেড়ে যায় গরিব মানুষের হাহাকার একদিকে হরতাল অবরোধ অন্যদিকে নিত্য পণ্যের দাম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তাই টিসিবির ট্রাক সেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ হরতাল অবরোধের মধ্যে স্বল্প মূল্যের পণ্য পাওয়ায় কষ্টের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি এসেছে বলে জানান ক্রেতারা একশো টাকার তেল আমার দুশো টাকা তাহলে একশো টাকা আমার বাচ্চা যাচ্ছে ইনকাম কম মানুষের এস এম খুরশিদ আলম মাই টিভি ঢাকা এদিকে হরতাল অবরোধের মাধ্যমে বিএনপি জনগণের ক্ষতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশের শিল্পী সমাজ জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিএনপি জামায়াতের ডাকা টানা অবরোধের প্রতিবাদ সমাবেশে তারা এ মন্তব্য করেন তারা মনে করেন সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মেরে কোনোভাবেই দেশের মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না বিস্তারিত আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু বিএনপি জামাতের ডাকা টানা অবরোধের প্রতিবাদে এবার সরাসরি রাজপথে সবি জঙ্গন হরতাল অবরোধ বন্ধের দাবিতে জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধনে দেশের শিল্পী সমাজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখরিত শিল্পীরা কথা বলেন দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা প্রসঙ্গে জানান বিএনপি অবরোধ করে দেশের মানুষের ক্ষতি করছে বিএনপি জামাতে নৈরাজ্য প্রতিহত করতে শিল্পীরা একযোগে কাজ করবে বলেও জানান সমাবেশে আগত অভিনেতা অভিনেত্রী সঙ্গীত শিল্পী নির্মাতা প্রযোজক সহ সংশ্লিষ্টরা আমরা বলি যে আজকের এই শিশুদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এই যে শিশুগুলো বেড়ে উঠছে কি নিয়ে কি শিক্ষা নিয়ে তারা বেড়ে উঠছে কি তাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি অগ্নিসন্ত্রাস বর্বরতা রাজনীতির নামে যা করছে তা আমার কাছে মনে হয় দেশদ্রোহিতার স্বামী তারা বাংলাদেশের নিরীহ মানুষকে খুন করে কখনোই ক্ষমতা চেয়ারে বসা যায় না আর ক্ষমতা চেয়ারে বসতে গেলে চাই সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা সেই কমিটমেন্ট শিল্পীরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় যা যা করা দরকার যেভাবে কাজ করা দরকার সেভাবে ইনশাল্লাহ আমরা মাঠে থাকবো জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার থিম সং জয় বাংলা জিতবে এবার নৌকার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে রাজধানী কারওয়ান বাজারের ভীষণ দু ভবনে দেশের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার বিনোদনধর্মী গানটির নতুন সংস্করণের উদ্বোধন করেন দলটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার জাহিদ আহমেদ বাবুর আরেকটি রিপোর্ট 
বিগত বছরের উপজেলা নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পাশাপাশি বিভিন্ন আসনের নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনেই জয় বাংলায় এই গানটি জনপ্রিয়তা শীর্ষে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোটা বাংলাদেশে প্রবল জনপ্রিয়তা পাওয়া এই গানটি ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে এতে নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা জনপ্রিয় এই গানটির নতুন সংস্করণের শুভ উদ্বোধন করে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও গানটির গীতিকার পরিচালক বললেন এই গানের মাধ্যমে এবারও নৌকা জোয়ারে ভাসবে দেশ আমরা অবশ্যই মানে ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য কাজ করব কিন্তু আমরা শিখরকে কখনো ভুলে ভুলে যাব না অরিজিনাল জায়গাটাকে কখনো আমরা ভুলে যাব না বর্তমান যে সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় এই গানটির নতুন সংস্করণে জয় বাংলা গানে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সাফল্য গাথা পদ্মা সেতু মেট্রো রেল মহামারী করোনা জয়ের নানা সব দিক জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা দীপ্ত টিভি অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে মাই টিভি পরিবার বিকেলে রাজধানী তেজগাঁয়ে দীপ্ত টিভির কার্যালয়ে শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও ফুয়াদ আহমেদ এ সময় বস্তু নির্ভর সংবাদ ও নির্মল বিনোদন সহ সকল অনুষ্ঠানে দীপ্ত টিভি সাফল্য কামনা করেন মাই টিভি পরিবারের সদস্যরা সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার জনগণের উপর যাদের আস্থা নেই তারা নির্বাচনে আসছে না বললেন প্রধানমন্ত্রী অগ্নি সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচাল করতে চাওয়াদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বিতরণ শুরু কিনলেন সাকিব আল হাসানও দল সমর্থিত ব্যক্তিকেই বিজয়ী করার অঙ্গীকার নেতাকর্মীদের আগামী দশ পনেরো বছর পর বিএনপি জামাত বলে কোনো দল থাকবে না বললেন সজীব আজের জয় জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড পেলেন বারো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রতীক নিশ্চিতে কমিশনকে জানানোর শেষ দিনে জাতীয় পার্টিতে বিভক্তি চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদের ইসিকে পৃথক চিঠি আবারও ক্ষমতায় আসতে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতন দাবি বিজেপির অগ্নিসংযোগের ভিডিও সিনিয়রদের কাছে পাঠাত বিএনপির কর্মীরা দাবি ড্যাবের ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আশিদা আলী আল্লাহ